హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టెర్మినాలజీస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సచ్ యాజ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనకి లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్ బిల్టప్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ బిల్టప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరలీ మనకి ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఒక పర్టికులర్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర ఎన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ గా ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాం సో దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏంటి అనేది మీరు అడిగితే కనుక ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సిమిలర్ టు వాల్యూమ్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాల్యూమ్ సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ పుట్ ఓఏ హైయెస్ట్ కాల్ ఓఏ దీని గురించి డిస్కస్ చేయటం అండ్ దీన్ని సపరేట్ గా మనం అనాలిసిస్ లో యూస్ చేయొచ్చు దీని బేస్ కూడా మనం ట్రేడ్స్ తీసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనకి లాంగ్ బిల్టప్స్ లాంగ్ కవరింగ్స్ షార్ట్ బిల్టప్స్ షార్ట్ కవరింగ్స్ దాని గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కి వాల్యూమ్ కి ఒక సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది నేను మీతో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను వాల్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ దగ్గర కొన్నారనుకోండి సో ఇక్కడ సమ్ కూడా త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ కొన్నారనుకుందాం సో సమ్ వన్ హ్యావ్ సోల్డ్ యూ త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ సో ఇప్పుడు పొజిషన్ ఏంటి మీ దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉంటాయి బట్ అదని దగ్గర ఆ షేర్స్ అనేవి ఉండవు బట్ అలా కాదు ఆప్షన్స్ లో అలా కాదు ఆప్షన్స్ లో ఏమవుతుందంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎయిటీ కాల్ ఆప్షన్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ మీరు కొన్నారు అంటే కనుక సమ్ వన్ వుడ్ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్ అంటే కొంత ఎవరో ఒకరు దాన్ని సెల్ చేసి ఉంటారు సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది బోత్ పొజిషన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది రైట్ సో మీ పొజిషన్ ఏంటి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ వన్ ఎయిటీ కాల్ ఆప్షన్ జనవరి ఎక్స్పైరీ రైట్ అతను ఆప్షన్ ఏంటి బై చేశారు అతను అతనిది ఏంటి సేమ్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ వన్ ఎయిటీ కాల్ ఆప్షన్ సోల్డ్ సో జనవరి ఎక్స్పైరీ సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక రిలయబుల్ కీగా మనం తీసుకోవచ్చు బట్ స్టాండ్ అలోన్ గా నా ఉద్దేశం ప్రకారం నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను స్టాండ్ అలోన్ గా ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిస్ మీద ట్రేడ్ తీసుకుని బట్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ సమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద చార్ట్స్ బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇవి లాంగ్ 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 బిల్టప్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ షార్ట్ బిల్టప్ షార్ట్ అన్వైండింగ్ అనేది దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ based on this manu oka market lo structure enti market em chestundi anedi easy ga manam gauge cheyadaniki idi use avutundi okay so ఈ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తాలూకా షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ కవరింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం సో చార్ట్ బేసిస్ లో తీసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసేది సెకండ్ థింగ్ సో విచ్ ఈస్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో షార్ట్ కవరింగ్స్ ఎలాగా షార్ట్ మనం ఒక స్టాక్ అనేది ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ షార్ట్స్ వచ్చినాయా లేకపోతే ఇంతకు ముందు షార్ట్స్ కవర్ అవుతున్నాయా లేకపోతే ఫ్రెష్ లాంగ్స్ ఇనిషియేట్ చేశారా ఆ లాంగ్ కవరింగ్ అనేది జరుగుతుందా అనే విషయాలు నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో లెట్ సి సో ఇందులో నేను మనకి ఈజీగా ఉండేటట్టు అండ్ అలాగే మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కి ఏ విధంగా రిలేట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇది వెరీ వెరీ సింపుల్ గా నేను ఈ అనాలిసిస్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ రానున్న టైంలో ఖచ్చితంగా నేను ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఎగ్జాక్ట్లీ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పైన మనం ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ బేస్డ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పైన లేకపోతే మల్టిపుల్ మల్టీ లెగ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సైట్ సో మల్టీ లెగ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా చూడాలి కరెంట్ మనం ఏ ఏ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పైన మనం ఫోకస్ ఉండాలి అదే విధంగా మనకి పుట్ కాల్ రేషియో అంటే ఏంటి సో వీటన్నిటి గురించి ఇంకొక వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ఇక్కడ నేను ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ మనకి షార్ట్ కవరింగ్ అండ్ షార్ట్ బిల్టప్ లాంగ్ కవరింగ్ అండ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ అండ్ లాంగ్ బిల్టప్ గురించి మాట్లాడతాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇవి మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు ఈ ఛానల్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే థింక్ ఈక్విటీ అని సెర్చ్ చేస్తే మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇది నేను చేస్తుంది ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ వీడియో ఇంతకు ముందు త్రీ వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేశాను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనం ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వాలి కాల్ ఆప్షన్ బయింగ్ ఎప్పుడు లేకపోతే ఆప్షన్ బయింగ్ ఎప్పుడు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎప్పుడు అనే విషయాల గురించి నేను సపరేట్ వీడియోస్ చేశాను అండ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ అనాలిసిస్ ని హౌ మనం దేన్ని యూజ్ చే
ఇష్యూ ఉంటాయి సేమ్ వే స్టాక్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఒక స్టాక్ ఫాలో అయ్యి కొంత రేజ్ అయ్యి 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 ఇటువంటి డైరెక్షన్ లోకి మనం వెళ్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఐడియా కొంత ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా కావాలి ఇటువంటి టైప్ టైప్ లో మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి అని మీరు ఏదైనా చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వి కెన్ గో అండ్ అరవిందో ఫార్మా అలాంటి స్టాక్స్ ఒకసారి చూడొచ్చు జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మేబీ వి కెన్ ఫైండ్ సమ్ థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన విధంగా జస్ట్ ఎనీ టైం ఫ్రేమ్ రైట్ సో ఈ టైం ఫ్రేమ్ లో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో జస్ట్ ఈ స్టాక్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో అట్లీస్ట్ ఈ లెవెల్స్ మనం తీసుకున్న ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ నుంచి స్టాక్ అనేది మనకి ఫోర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ వచ్చింది బట్ డైరెక్షన్ అనేది ఒక్క డైరెక్షన్ లో ఒక్క ఇదిలో అలా పడిపోలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ పడింది అండి ఇక్కడ పడింది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫాల్ ఇక్కడ మాత్రం వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫాల్ పడింది బట్ జస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ జోన్ లో మనకి స్టాక్ ఏ విధంగా ఫాల్ అయింది ఒక ఫాల్ ఆ తర్వాత సింపుల్ రేజ్ ఆ తర్వాత ఇంకొక ఫాల్ సింపుల్ రేజ్ ఫాల్ రేజ్ ఈ విధంగా స్టాక్ అనేది మనకి ఫాలో అయ్యింది రైట్ సో డైరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వలేదు సో రేజింగ్ లో కూడా మనకి ఆ రేజ్ లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఒకసారి చార్ట్ చూద్దాం మనం సో రేజింగ్ లో కూడా జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఈ లెవెల్స్ నుంచి చూద్దాం సో ఇక్కడ నుంచి బాగానే రేజ్ అయింది కదా సో ఈ రేజ్ కూడా మనకి ఇక్కడ వరకు ఒక రేజ్ అయింది కొంత రేజ్ మళ్ళీ పుల్ బ్యాక్ రేజ్ ఆ తర్వాత హ్యూజ్ ఫాల్ అయ్యి మళ్ళీ రేజ్ అయ్యి ఇప్పుడు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది జస్ట్ ఇంకొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము మేబీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో ఇక్కడ కూడా పుల్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి నేను పుల్ బ్యాక్స్ లేవని చెప్పట్లేదు బట్ కొంచెం నీట్ గా ఆ పుల్ బ్యాక్స్ అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెవెల్స్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి మనం ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాము నైన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళాము సో ఇక్కడ మనకి రేజ్ పుల్ బ్యాక్ రేజ్ పుల్ బ్యాక్ రేజ్ పుల్ బ్యాక్ రావడం జరిగింది అవును సో ఈ విధంగా వాట్ వీ కెన్ సే ఈజ్ సో మార్కెట్స్ లో మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు లెట్సి ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ అనేది ఒక స్టాక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ అయ్యింది ర్యాలీ అయ్యి పుల్ బ్యాక్ అయింది మళ్ళీ ర్యాలీ అయ్యి పుల్ బ్యాక్ అయింది ర్యాలీ అయ్యి పుల్ బ్యాక్ అయింది ఎప్పుడైతే మీరు పుల్ బ్యాక్ ని చూస్తున్నారో దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ పుల్ బ్యాక్ ఓకే ఇది ఒక చిన్న ఈ జర్నీలో ఇది ఒక చిన్న పుల్ బ్యాక్ మాత్రమే ఈ మ్యాసివ్ జర్నీలో ఇది ఒక చిన్న పుల్ బ్యాక్ మాత్రమే ఈ పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ ఫాల్ అయిపోతుంది అనుకుంటాం మంచిది కాదు ఎందుకని ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ బికాస్ ద స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ అప్ ట్రెండ్ సో దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ద ట్రెండ్ ఈజ్ అప్ వర్డ్స్ ఓకే సో అదే విధంగా ఆ స్టాక్ అనేది ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఇది చాలా సార్లు మనం చూస్తాం ఫాల్ అయ్యింది లిటిల్ బిట్ రేజ్ అయింది ఫాల్ అయింది లిటిల్ బిట్ రేజ్ అయింది చాలా మంది ఇక్కడ నుంచి రేజ్ అవుతుంది ఇక్కడ బా బాటమ్ ఫార్మ్ అయింది లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్పి ఈ స్టాక్స్ ని ఇక్కడ బై చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ బై చేస్తూ ఉంటారు బట్ సూనర్ ఆర్ లేటర్ స్టాక్ అనేది మళ్ళీ అదే డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఈజ్ సేమ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అప్ డౌన్ ట్రెండ్ సో ఇదే విధమైన అండర్స్టాండింగ్ మనకి స్టాక్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా మనకు ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాక్ మనకి హయ్యర్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోకి వెళ్తుందో అంటే ఒక ఫ్రెష్ లాంగ్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతున్నాయో దాన్ని మనం లాంగ్ బిల్డప్ అంటాం అంటే లాంగ్ లాంగ్స్ అనేవి బిల్డప్ అవుతున్నాయి అంటే బిల్డప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇవి ఫ్రెష్ లాంగ్స్ ఇంతకు ముందు వరకు ఈ లాంగ్స్ లేవు ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రెష్ గా మనం లాంగ్స్ బిల్డప్ అవుతున్నాయి అండ్ ఈ లాంగ్స్ బిల్డప్ అయినప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కొంత పుల్ బ్యాక్స్ కూడా మనకు వస్తా ఉంటాయి రైట్ సో ఈ పుల్ బ్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లాంగ్స్ అనేవి ఇక్కడ అన్వైండింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది లాంగ్స్ అనేవి అన్వైండింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో కొంతమంది ఏమంటా ఉంటారంటే లాంగ్ బిల్డప్ అనేది బుల్లిష్ బట్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్స్ అన్వైండింగ్ ఈజ్ బేరిష్ అంటా ఉంటారు లేదండి మనకు ట్రెండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్రెడీ కొన్న స్టాక్స్ లో ఆల్రెడీ కొన్న మన లాంగ్ పొజిషన్స్ లో మనం ఏదైతే పీఈ షార్ట్స్ 
సో నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గరనే మనం అదే హోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర కూడా అంత మూమెంట్ వచ్చే అంత నైన్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ హోల్డ్ చేయటం వల్ల రాదు సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకొకటి నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనం ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి సెల్ చేసి ఉంటే ఇవాళ అది ఆల్మోస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ రూపీస్కి వచ్చేసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ పొజిషన్ రోల్ ఓవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రోల్ ఓవర్ చేయటము లేకపోతే ఆ మార్కెట్స్ అనేవి ఒకే డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్ళవు కాబట్టి సో ఇక్కడ లెవరేజ్ ఏదైతే ఉంటే ఆ లెవరేజ్ ని ఆఫ్ లోడ్ చేసుకుంటామో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ తీసుకుంటాము సో ఇలాంటిది తప్పనిసరి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ మన ఆప్షన్ సెల్లర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ అవసరం ఎందుకంటే సో ఒక స్టాక్ ని నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ సిక్స్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర హోల్డ్ చేసినప్పుడు సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ ఒకటి డెల్ షిఫ్టింగ్ కావచ్చు ఒకటి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కావచ్చు ఇంకొకటి రోల్ ఓవర్ కావచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి కొంత లెవరేజ్ ఏదైతే వీళ్ళ హ్యూజ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పొజిషన్స్ కొంత లెవరేజ్ ఆఫ్ తీసుకోండి మేబీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆ రోల్ ఓవర్స్ జరిగి లేకపోతే డెల్టా షిఫ్టింగ్ జరిగిన తర్వాత అగైన్ మరలా మనకి ఏం జరగచ్చు దేర్ మే బీ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ లాంగ్స్ దట్ మే బిల్డ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఓకే అలాగే సేమ్ అదే విధంగా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పుల్ బ్యాక్ లో ద సేమ్ థింగ్ లాంగ్ అండ్ వైండింగ్స్ విల్ హ్యాపీ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లాంగ్ అన్వైండింగ్ అనేది బేరిష్ అనేది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు బికాస్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ అనేది దిస్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ పార్ట్ సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ లాంగ్స్ బిల్డప్ చేసుకుంటానికి దిస్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇదే విధంగా ఒక స్టాక్ లో ఫ్రెష్ షార్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేసి ఉన్నాం ఫ్రెష్ షార్ట్స్ మనకి క్రియేట్ చేయబడినాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒక స్టాక్ లో ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఏవైతే క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ స్టాక్ అనేది ఫాలో అవుతుందో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ బిల్డప్ అంటే ఇక్కడ ఈ స్టాక్ లో ఫ్రెష్ గా షార్ట్ చేయటం జరిగింది ఓకే సో షార్ట్ బిల్డప్ అండి ఏంటి ఫ్రెష్ స్టా షార్ట్స్ అనేవి ఈ స్టాక్ లో తీయటం జరిగింది ఎందుకని ఫ్రెష్ షార్ట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత ఫాల్ అయిన తర్వాత అండ్ ఎందుకు అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది ఇంకా లోవర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ అనేది బేరిష్ గా ఉంది ఆర్ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ కి అవుట్లుక్ అనేది పాజిటివ్ గా లేదు మేబీ ఫండమెంటల్ అవుట్లుక్ కావచ్చు ఆర్ టెక్నికల్ అవుట్లుక్ కావచ్చు మొమెంటమ్ అవుట్లుక్ అనేది ప్రాపర్ గా లేదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ and shorting the market and shorting that particular stock so ipudu edaithe shorts manam teesukochamo ikkada maybe some people ikkada evaraithe maybe vallu kontha mandi em anukuntunnaru maybe ikkada maybe weak players avundachu maybe they want to buy ekkadaithe ikkada oka stock anedi for example 400 nunchi 350 levels ku chindo again same thing oka delta shifting kosamo lekapothe oka profit booking kosamo lekapothe some some kind of um, రోల్ ఓవర్ మెకానిజం కోసము ఇక్కడ కూడా కొంత అన్వైండింగ్ అనేది జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం షార్ట్ కవరింగ్ అంటాం విచ్ ఈస్ షార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం కవర్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ అగైన్ ఆ తర్వాత మార్కెట్ అనేది అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దట్ ఈస్ అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ద షార్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్డ్ షార్ట్ బిల్డ్ సో అగైన్ పీపుల్ విల్ సే షార్ట్ కవరింగ్ అనేది బుల్లిష్ సైన్ అని నో ఇట్ ఈస్ నాట్ బుల్లిష్ బట్ మనం ఆ ట్రెండ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఓకే సో ట్రెండ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే లాంగ్ వైండింగ్ అన్వైండింగ్స్ అనేవి బేరిష్ కాదు అలాగే షార్ట్ కవరింగ్స్ అనేవి బుల్లిష్ కాదు సో అర్థమైందా సో లాంగ్ బిల్డప్స్ అనేవి ఫ్రెష్ ఒక స్టాక్ ని ఫ్రెష్ గా మనం లాంగ్ అన్వైండింగ్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే నార్మల్లీ ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ నేను మీకు చెప్తాను లాంగ్ బిల్డప్ ఫస్ట్ లాంగ్ బిల్డప్ లాంగ్ బిల్టప్ లో సో ఓపెన్ మనకి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ అదే విధంగా ప్లస్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజెస్ సో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ప్రైస్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి దాని అర్థం అంటే ఇంతకు ముందు హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అయ్యేది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అయినా కానీ మళ్ళీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే లాట్ ఆఫ్ లాంగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ రైట్ సో అదే
is called as long unwinding similarly short covering lo short covering short uh, short build up lo short build up lo em avutundi price anedi fall avutundi and open interest anedi increase avutundi ante ee price fall avutunna gaani there is lot of interest in people lot of interest open interest lo lot of positions are being made ante entandi దాని అర్థం ఏంటి ప్రైస్ ఫాల్ అవుతుంది అండ్ ఫాల్ అయిన హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి నైంటీ రూపీస్ ఫాలో అవుతుంది నైంటీ రూపీస్ దగ్గర కూడా సెల్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ దట్ ఈ స్టాక్ అనేది ఇంకా లోవర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది రైట్ సో దిస్ అండ్ అదే విధంగా షార్ట్ కవరింగ్స్ లో ఏం జరుగుతుంది షార్ట్ కవరింగ్స్ లో ప్రైస్ రైజ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి దాని అర్థం ప్రైస్ అయితే రైజ్ అయ్యింది బట్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎవరికి కూడా ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ టెక్నికల్స్ మనకి హయ్యర్ హైస్ హయ్యర్ లో ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయో ఇస్ ద సేమ్ కేస్ లైక్ లాంగ్ బిల్డప్స్ అండ్ లాంగ్ అండ్ వైండింగ్ అదే డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతాయో సిమిలర్లీ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ షార్ట్ బిల్డప్ అండ్ షార్ట్ కవరింగ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఒక స్టాక్ లో మనం ఎందుకు దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సో జస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు లెట్ ఇస్ అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్ ఇన్ దిస్ స్టాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటానికి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఫర్ నేను ఇక్కడ ఎనీథింగ్ మీ మీ మీరు యూజ్ చేసేది ఏదైనా కావచ్చు రైట్ సో వన్ డే టైం ఫ్రేమ్స్ లో తీసుకుందాం ఎనీ టైం ఫ్రేమ్ రైట్ సో ఆర్ మన ఆప్షన్స్ లో ట్రే పొజిషనల్ అనుకుంటే కనుక ఓకే వి కెన్ ట్రేడ్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్స్ రైట్ సో ఇక్కడ లెటర్ సి సమ్ మూవింగ్ యావరేజ్ తీసుకుందాం ఆర్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ మూవింగ్ యావరేజ్ థర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మీరు ఏది మీరు ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు మూవింగ్ యావరేజ్ టూ మూవింగ్ యావరేజెస్ వీ కెన్ టేక్ రైట్ సో థర్టీన్ ట్వంటీ వన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ యూజ్ చేస్తాం టైమ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ యూజ్ దిస్ సిస్టమ్ బట్ it is a indication right so 13 levels 13 and 21 use chadu so both above price anedi positive crossover lo undi moving average above trade avutunte price anedi above moving average trade avutundi right and alage price anedi positive crossover lo undi so this is a, an uptrend indication of uptrend so itvanti uptrends lo for example meeru whatever time frame you are trading meer meeru uh, you can use or else just uh, simple ga what i what i will try to do is so nen meek telsu already i i will i like to use rsi so nen ikkada rsi teesukostanu so what i can do by using rsi so what is the rsi number so rsi number is 63 so this is an uptrend so at least 50 uh, 50 um, uh, 55 above or 60 above what we can say the stock is in a uptrend so ikkada clearly we can see that rbl bank anedi manaki uptrend lo undi so ilanta appudu evaithe manaki markets lo edaina pullbacks vachinatlayithe ganaka aa pullbacks ni manam utilize cheskovali endukante maybe this 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 is a long unwinding right so just ok sir rbl bank velli mano ok sari ikkada nen opstra use chestunnanu so opstra lo mano ok sari observe cheyadam just how how is the elag uh, mano long unwinding ento mano long build ups ala the long unwinding sa em jarugutundi ne chudu so just mano last 3 months data is enough or last 1 month data is also enough meer positional ga just ok sari observe cheyandi long build up anedi manaki ikkada green color lo undi short coverings anevi light green lo unnai short build up anedi manaki red color lo undi and long unwinding anedi manaki yellow lo undi so long build up and long unwinding ok sari chudandi ikkada manaki lot of times manaki lot of times em jarigindo chudandi continuous ga okka candle kuda manaki red ledhu ikkada kinda unna open interest build up lo okka candle kuda manaki red ledhu ante there are not at all any shots so long sunnai long unwinding sunnai which is bullish but short covering kuda undi short covering enduku undi because intaku mundu short cheskunna vallu ippudu cover cheskuntunnaru so ikkada this kind of short covering also we can see that as an opportunity and long unwindings kuda that is that is an opportunity so this is a clear classic example chudandi long built up anni manakunna vanni kuda ekkada kuda red color ledhu ante last one month lo so last one month lo a clear side up move anedi manaki ee particular stock lo manaki kanipistundi సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా కొన్ని పిఎన్బి ఒకసారి చూద్దాం ఇంతకు ముందు నేను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కూడా కొన్ని షేర్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కూడా లెట్ సి వన్ కొన్ని సో చూడండి లాస్ట్ వన్ మంత్ లో మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ట్రేడింగ్ డేస్ లో మనకి ఓన్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ మాత్రమే మనకి షార్ట్ బిల్డప్ అనేది జరిగింది 
ఇమీడియట్లీ షార్ట్ బిల్డప్ జరిగిన తర్వాత ఆ షార్ట్స్ అనేవి కవర్ అయినాయి ఓకే అండ్ అగైన్ షార్ట్ బిల్డప్ జరిగింది బట్ ఆ తర్వాత లాంగ్ అన్వైండింగ్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ కొంత బేరిష్నెస్ వచ్చింది మార్కెట్ లో సో ఈ పోర్షన్ లో వదిలేసినట్లయితే ఆ తర్వాత అగైన్ ఇమీడియట్లీ మనకి లాంగ్స్ జరిగినాయి షార్ట్స్ కవర్ జరిగినాయి ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్ గా లాంగ్ బిల్డప్ అండ్ టుడే ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఎ లాంగ్ బిల్డప్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ దన్ ఇండికేషన్ మార్కెట్ లో బుల్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది లేకపోతే పర్టికులర్ స్టాక్ లో బుల్స్ అనే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా పిఎఫ్సి కూడా ఇంతకు ముందు నేను మీతో షేర్ చేశాను చూడండి కంటిన్యూస్ గా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇక్కడ కేవలం త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే మనకి బిల్డప్ వచ్చింది ఏది షార్ట్ బిల్డప్ బట్ షార్ట్ బిల్డప్ తర్వాత అగైన్ ఇమీడియట్లీ మనకి దేర్ హ్యాస్ బీన్ లాంగ్స్ ఆ లాంగ్స్ అనేవి ఆ షార్ట్ లాంగ్స్ తర్వాత షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది లాంగ్ బిల్డప్ వచ్చింది కంటిన్యూస్ గా అండ్ టూ డేస్ మనకి షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ బిల్డప్ వచ్చింది బట్ ఇమీడియట్లీ మనకి లాంగ్స్ వచ్చేసరికి షార్ట్ కవరింగ్స్ వచ్చేసింది సో కంటిన్యూస్ గా మనకి సో ఇట్స్ టెస్ట్ డే నిన్నటి ఫాల్ కూడా మనకి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ అన్వైండ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ సో ఇప్పుడు అదే విధంగా మనం ఒకసారి వెళ్ళి నెగిటివ్ గా కూడా చూద్దాం సో బేరిష్ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే నేను జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాము వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ సో లాస్ట్ వన్ మంత్ డేటా మనం తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి జుబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ డేటా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం కంటిన్యూస్ గా స్టాక్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుంది బట్ అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ కట్ క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ షార్ట్ బిల్డప్స్ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ బిల్డప్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఏమండి సో కంటిన్యూస్ గా వీ కెన్ సి లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ షార్ట్ బిల్డప్ రైట్ సో చూడండి ఎంత సివియర్ గా షార్ట్ బిల్డప్స్ ఉన్నాయో so this is an indication that okay stock anedi manki it is in a very very strong downtrend for example arvindo pharma god ok sari chuddam uh, lete icic pro chuddam uh, ic icci pro and recently kuda konni stocks manki ee kind of behavior observe uh, ardham avutundi naaku so just uh, icic pro chudandi continuous ga stock downfall and lot of lot of lot of uh, uh, you can see a lot of things manki ikkada lot of reds షార్ట్ బిల్డప్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి రీసెంట్ టైమ్ లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ట్ వన్ వీక్ ఆర్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టైం నుంచి సో పర్టికులర్లీ ఇక్కడ నుంచి డిసెంబర్ ట్వంటీ నుంచి మనం చూసినట్లయితే లాట్ ఆఫ్ లాంగ్ బిల్డప్స్ హ్యాస్ బీన్ కమింగ్ అండ్ షార్ట్ కవరింగ్స్ అనే వస్తుంది ఓకే సో ట్రెండ్ చేంజ్ కి దిస్ ఇస్ ద ఇండికేషన్ ఓకే సో సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ జస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా మూవ్మెంట్ ఉంది సో హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ లో కూడా లాట్ ఆఫ్ మనం చూడొచ్చు లా షార్ట్ బిల్డప్స్ ఉన్నాయి బట్ నౌ వాట్ వీ కెన్ సి ఈజ్ లాంగ్స్ అనేవి రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ట్రెండ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాము ట్రెండ్ కూడా ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అవ్వచ్చు సో ట్రెండ్ అనేది మీరు ఒకసారి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక వెరీ గుడ్ ఫ్రెష్ మంచి ర్యాలీ ఇచ్చింది బట్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ సమ్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ బిల్డప్ అనేది రావటం జరిగింది సో షార్ట్ బిల్డప్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ద అసలు లాంగ్ అనేది మీరు లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ఇఫ్ వి సి దెర్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా షార్ట్ కవరింగ్ వల్లనే ఈ ర్యాలీ వచ్చింది బట్ ఇవి ఫెల్ డౌన్ నా ప్రీవియస్ మనం ఆల్ ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్స్ దగ్గర ఉన్నాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వీక్ స్టాక్ ఓకే నా బికాస్ చూడండి లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ బిల్డ్ షార్ట్ షార్ట్ బిల్డప్ లాట్ ఆఫ్ షార్ట్ బిల్డప్ ఒక్క ఒక్కసారి మాత్రమే లాంగ్ బిల్డప్ వచ్చింది బట్ అగైన్ ఆ లాంగ్ బిల్డప్ తర్వాత ఆ షార్ట్ షార్ట్ బిల్డప్స్ అనేవి రావటం జరిగింది రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సి సమ్ ఐటి స్టాక్స్ ఇన్ఫీ ఆల్సో ఇన్ఫీ కూడా మనకి కొంత బుల్లి కొంత బేరిష్ గా ఉంది లెస్ట్ లెట్ సి లాస్ట్ వన్ మంత్ బిహేవియర్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ బిహేవియర్ చూద్దాము సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎస్ దేర్ ఈస్ సమ్ లాంగ్ బిల్డప్స్ ఆల్సో లాంగ్ లాంగ్ బిల్డప్స్ లాంగ్ బిల్డప్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ uh mostly mostly what we can see is uh, uh, covering uh, sh- shorts and maybe short built ups and we can see that is what i can see see last month lo chusinatlete 1 2 last one month lo four kevalam four times maatre manki long built ups unnai but uh, mostly manki short built ups
పెయిడ్ పెయిడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ జస్ట్ ఎనీ ఎనీ ఎనీవే సో మీరు ఇదే సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ జీరో ద ఆల్సో జీరో ద సెన్సిబుల్ లో కూడా ఇటువంటిది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా సో లాంగ్ లాంగ్ బిల్డప్ అంటే ఏంటి లాంగ్ అన్వైండింగ్ అంటే ఏంటి షార్ట్ బిల్డప్ అంటే ఏంటి షార్ట్ కవరింగ్స్ అంటే ఏంటి దిస్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ సింపుల్ అనాలిసిస్ ఈ సింపుల్ అనాలిసిస్ మీకు స్టాక్స్ ని ట్రేడ్ చేయడంలో హెల్ప్ఫుల్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటాను విచ్ ఈస్ మనకి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది హ్యూజ్ గా ఫాలో అవడం జరిగింది జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వాట్ వాట్ ఫ్రెష్ షార్ట్స్ అనేవి చూడండి హ్యూజ్ ఫ్రెష్ షార్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ టుడే ఇన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అదే విధంగా ఆ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ర్యాలీ హిందుస్థాన్ యూని లివర్ మనకి చార్ట్స్ నేను మన గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశాను సో వీ కెన్ సీ దట్ ఎస్ హిందుస్థాన్ యూని లివర్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ వెరీ లాంగ్ షార్ట్స్ సో చూడండి కంటిన్యూస్ గా షార్ట్స్ షార్ట్ షార్ట్ షార్ట్స్ చూడండి ఎన్ని షార్ట్స్ అయినాయి సో ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ షార్ట్స్ తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ లాంగ్ లాంగ్ బిల్ట్ అప్ సో ఎస్టర్డేస్ లో మన స్టాప్ లాస్ తీసుకొని వీ కెన్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టాక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీ అదర్ కండిషన్స్ మెట్ అయితే ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ అనలైజ్ ద స్టాక్ యూజింగ్ దిస్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ సో మీకు గనక అనాలిసిస్ అర్థమైనట్లయితే తప్పకుండా అనాలిసిస్ పైన కామెంట్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మన వీడియో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను అండ్ ఈ వీడియో నేను సిక్స్త్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ పోస్ట్ చేస్తాను సో అంటే వన్ డే తర్వాత మీరు ఈ వీడియో చూస్తారు బట్ ఎనీవే జస్ట్ గో త్రూ ద అనాలిసిస్ నా 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 అభిప్రాయం ఏంటంటే మీకు అనాలిసిస్ అనేది అర్థం అవ్వాలి అండ్ మీరు మీ అనాలిసిస్ లో ఈ యొక్క ఇన్పుట్స్ ని యూజ్ చేయాలి అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టేక్ కేర్ హ్యాపీ వీకెండ్స్ అండ్ హ్యాపీ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ జై హింద్